ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെൻ ഡയഗ്രാംസിനെ കുറിച്ചാണ് സെറ്റ്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ രസകരമായുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് വെൻ ഡയഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെൻ ഡയഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സെറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് യൂസിങ് വെൻ ഡയഗ്രാംസ് സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ചില റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെൻ ഡയഗ്രാംസ് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഞാനൊരു സെറ്റ് പറയുന്നു സെറ്റ് എസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് എ ഡി ആൻഡ് ഇ മൂന്ന് ആളുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ സെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദീസ് ആർ പീപ്പിൾ ഹു ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് എ ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു സെറ്റാണെന്ത് എ ഡി ഇ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ആളുകളാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ രണ്ടാമതൊരു സെറ്റ് എസ് ടു ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ബി ഡി ജി ഓക്കെ ഈ സെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ സെറ്റിലെ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പീപ്പിൾ ഹു ലൈക്ക് സോക്കർ ഫുട്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ സോക്കർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ബി ഡി ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെൻ ഡയഗ്രാംസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോർമൽ സെറ്റ്സ് രണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതേപോലെ ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ ഏതൊരു സബ്സെറ്റിനെയും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ചിലതൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി സിമ്പിളാക്കി പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് സെറ്റുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് എ ഡി ഇ പീപ്പിൾ ഹു ലൈക്ക് ക്രിക്കറ്റ് സെറ്റ് ബി ഡി ജി പീപ്പിൾ ഹു ലൈക്ക് സോക്കർ ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇനി വെൻ ഡയഗ്രാം വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് സെറ്റ് ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണുള്ളത് എ ഡി ഇ ഓക്കെ ഇതാണ് പീപ്പിൾ ഹു ലൈക്ക് ക്രിക്കറ്റ് സെറ്റ് എസ് വൺ ഓക്കെ രണ്ടാമതൊരു സെറ്റ് വരക്കുന്നു ഒരു സർക്കിൾ സോറി സർക്കിൾ ആവണം സർക്കിൾ ഏകദേശം ഓക്കെ ബി ഡി ജി മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഇത് പീപ്പിൾ ഹു ലൈക്ക് സോക്കർ അല്ലേ എസ് ടു ഇനി ഈ രണ്ട് സെറ്റുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സെറ്റുകളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വരയ്ക്കും നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളാണ് എ ഡി ഇ ബി ഡി ജി എന്നതൊക്കെ സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വരച്ചു ഓക്കെ ഇതിൽ എന്ത് വരച്ചു ഇതിൽ സെറ്റ് എസ് വൺ വരച്ചു ഓക്കെ എ ഡി ഇ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ സെറ്റ് എസ് ടു വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് എസ് ടു വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എസ് ടുവിൽ ഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എന്നുള്ളത് എസ് വണ്ണിലും എസ് ടുവിലും എന്താണ് കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എസ് ടു വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഡി ബി ഡി ജി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സെറ്റുകളുടെ വെൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഈ സെറ്റുകൾ തമ്മിൽ എവിടെയൊക്കെ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വെൻ ഡയഗ്രാംസ് സഹായിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെൻ ഡയഗ്രാംസ് വരക്കുക ഇനി ലെറ്റ്സ് ഞാൻ മറ്റൊരു സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു സെറ്റ് സെറ്റ് എസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ജി എഫ് എച്ച് വേറെ മൂന്നാളുകൾ ജി ദിസ് ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ലൈക്ക് ഹോക്കി ഹോക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് എസ് ത്രീ ഞാൻ ഇതേ വെൻ ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ എസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഓക്കെ ജി എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ജി പിന്നെയുള്ളത് എഫ് എച്ച് എഫ് എച്ച് എന്നുള്ളത് സെറ്റ് എസ് വണ്ണിലോ എസ് ടുവിലോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നാമതൊരു സെറ്റ് വരക്കും എഫ് എച്ച് ഓക്കെ ഇതാണ് എസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് എസ് വൺ ഇത് എസ് ടു ഇത് എസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നാലാമതൊരു സെറ്റ് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഐ ജെ കെ ഓക്കെ ദിസ് ആർ ഓൾ സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ
ഐ ജെ കെ എൽ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിന് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളായിട്ടും അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ സർക്കിൾസായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അതിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് പരസ്പരം കോമൺ എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെ വരക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് വൻ ഡയഗ്രാംസ് ഓക്കെ ഈ വെൻ ഡയഗ്രാംസ് ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ചില ഓപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സംശയങ്ങളുണ്